Is there really sick? He got Jesus to use a lot of All the kids are sick down there. You know, everybody sick. Uh, our Tom and Angel were in the hospital and everything. So pray for them. Uh, pray for Mariana. She's recovering. She's also been sick. We have a, a lady that died in the adult. Her name's Luke Miller. Leaving a 27 year old daughter who's an invalid. She's by herself. Terrible situation there. So she's a part of our program. We try to help her. Uh, continue to pray for another uh, man named Yura. Then we had a lady saved last. Uh, Last uh, Thursday, uh, uh, Galina, we pray for her to be healed. Pray for a, a little boy, David. We ask for prayer. Uh, six months ago, uh, he broke his arm there. On, uh, he fell again and broke the other arm. So, and then uh, his brother Oleg, he also broke his leg. So, so pray for these kids. Thank you. It's one of the ladies who was baptized this summer. Nina is her name. Remember Koli in prayer down in the village. Nina is it was Ina's birthday. And we won't say how old she is. Younger and younger every day. <laughs> so let's sing happy birthday to her. Nom Rajdenya, Tibya, Nom Rajdenya, Tibya, Nom Rajdenya. Pray for the kids that are home with school. Pray, pray for the school. Mara and the lowly situated apartment there. And uh, a lot of people have this caught COVID, so a lot of people have this COVID. So, sometimes, whatever it is, we don't know what it is, but that's what they're saying. Pray for the Ukrainian people tonight. We need a lot of prayer over there. Pray for missionary Brother Andre Kostya. Pray for uh, Cornell and Marie over there. Just keep praying for their family. And a lot of people will be praying for. Pray that Mariana's granddaughter don't get that. Anybody else tonight prayer request? Uh, 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 okay. Yesterday, Tudor called his baby Christian, uh, 16 months old. He's been in the hospital for a week. He had a temperature over SORIC and he had seizures. And he's got some kind of um, virus in his blood. They can't figure out what it is. He's been really sick. Yeah, we'll pray for him. We'll definitely pray for that. Anybody else tonight? Brother John in, in Stowe, Ohio. I haven't heard much, much from him. He's real busy. And there we go. So pray for him. Anybody else tonight? Uh, 
Anybody else tonight? Is anybody on your heart? Anybody? Well, let's go to the Lord in prayer. Lord, we pray for Christian tonight. Lord, we pray for you to heal his body. We bring that temperature down. Lord, we know with all the confusion in the medical community in Russia and here, we pray that, Lord, the doctors give them wisdom as they treat him. They'll help uh, tutor Christina to have peace in her heart. May, Lord, you draw them closer to you. Lord, we pray for Kylie's surgery coming up. We'll be scared, but to give the doctors wisdom. Pray that she'd find some relief in her ears. Uh, Lord, pray for the wedding coming up here shortly. Uh, pray for Aaron and Elisa tonight. Lord, we pray for this young girl, uh, Lord Valentina. As I can't imagine not having anyone. And her mother's gone. She needs the comfort. May give us wisdom and grace on how to be a help and a blessing. Pray for uh, Ina. We thank you for her life. Lord, for her birthday. Thank you for her spiritual birthday. Continue to bless her and her health and give her much grace and peace and help. I pray, I pray, dear Lord, for her dad to be saved and her brother Yuri to get saved. I pray you just continue to give us, Lord, help that we need, Lord, in order to be what we need to be here. Father, we pray for Oleg and David who fell. We pray for Yura that's sick. Uh, we pray for the Zalatutus tonight. We pray that you give them up. They've got a lot down there going on. And I pray that you would Lord, shoot some strength in their body, give them the help that they need. Pray they grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. And Lord, we pray for Mariana tonight. Her, her family. We pray to heal her body and help the young little boy not to get it. Just heal the family of this, Lord. Lord, other people that we care about, people that are around us, Lord, protect us, keep an eye on us, watch out for us. Lord. We thank you for the word of God tonight. We pray to have us perfect peace and, and work in the church. Lord, we pray for Pasha's work, Lord. We pray we able to sell books and the weather would kind of be at bay so he'd be out there on the street and have a good attitude and be able to witness the people and sell books that he could be able to make a living Lord. Pray for Volga coming from work, Lord, we have sin tonight. Lord, we just thank you for all that you're doing. We pray you continue to grow Galena in the grace of God. She learned the word of God. Those others that have been saved. Pray for the missionaries tonight, Lord. Uh, and Valia, and, uh, Andre and Alina and Mark. And pray for Cornell and Marie there. We just thank you for the opportunity we got to serve you and be here tonight. And Lord, we need the Holy Spirit to be able to teach the Bible. And as we learn the Word, Lord, through the Scriptures, which you convict hearts, comfort each one, reveal our need this hour. In Jesus' name. Amen. Brother Juan, you come on the
Spune David, în Psalmul 95. Veni să cântăm Domnul și să înălțăm sune de bucurie stângi salvării noastre. Așa cum pune cântarea aceasta. Laudă lui Hristos. Când te-am salvat la păcatele noastre. La cruce unde a murit Hristos
Yeah. Uh-huh. 
And, uh, and then we also learned about the persecution of the prophet. A также мы говорили о гонениях на пророка. He preached and nobody liked it. А он проповедовал, никому это не нравилось. He opened the Bible and explained it. People didn't want to hear it. Он открывал Библию, пояснял, люди не хотели слушать. But he kept doing what God told him to do. Но он продолжал делать то, что Бог сказал ему сделать. Tonight we're going to read this thing, and I want you to pay attention to a certain character here. Сегодня мы когда будем читать, я хотел бы обратить внимание на один из характеров. I don't think in all my years I've ever heard anybody preach out of Jeremiah 20. Я не думаю, что за все мои года я слышал какую-то проповедь из 20 главы Иеремии. Notice now Pastor the son of Immer the priest who was also the chief governor in the house of the Lord heard that Jeremiah prophesied these things. И услышал Пашур, сын и мера священника, который был также главным начальником дома Господнего, что Иеремия пророк слова эти. Пашур не нравилось то, что пророк пророк Иеремия. Посмотрите, что они делают с Иеремием. Пашур смок Иеремия, пророк, put him in stocks that are in the high gate of Benjamin, which is by the house of the Lord. Тогда ударил Пашур Иеремию пророка и посадил его в колодке, о которой были в верхних воротах Вениаминовых, что были при доме Господня. И это на северной части, это обечьи ворота. Чтобы Иеремия прошел в Анафофа к себе домой, он должен был проходить в Вечьи ворота. А потому, когда вы видите ворота Вениаминовы или Вечьи ворота, это те же самые ворота. А потому этот человек бьет Иеремию. Он пришел на завтра, когда он пришел в Вечьи ворота в Стокс. Then said Jeremiah to him, Lord, if not called thy name Pasher, but make or miss a bid. И было на другой день, что Пашур вывел Иеремию из колодок. Тогда сказал Иеремия ему, Господь назвал имя твое не Пашур, а Магор Мисавив. But this saith the Lord, Behold, I'll make thee a terror to thyself and all thy friends, and they shall fall by the sword of their enemies. And thy eyes shall behold it. And I'll give all Judah under the hand of the king of Babylon, and he'll carry them captive into Babylon, and shall slay them with a sword. Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого, и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза утрят это, и я дам все, всю Иуду в руку царя Вавилонского, и отведет их пленными Вавилон. Now, because of what he did to Jeremiah, God said, "I'm going to pay you back for it." Из того, что он так поступил с Иеремием, Бог говорит, что я тебе за это заплачу. Never get away with something doing something to the preacher. Ничего не пройдет без наказанным. А если вы поступаете неправильно без проповедника, God told that man to say something. You say something against him. There are there are repercussions for that. И если вы говорите что-то против проповедника, обязательно придет возмездие за это. Moreover, I'll deliver all the strength of the city, and all the labors thereof, and all the precious things thereof, and all the treasure of the kings of Judah, like given to the hand of their enemies, which shall spoil them, take them and carry them to Babylon. Кроме того, я отдам всю силу этого города и все труды его, и все драгоценности его, и все сокровища царей Иуды. Дам руку врагов их, которые разграбят их и возьмут их и отведут их в Вавилон. Thou, Pasher, and all that dwell in thy house shall go into captivity. Thou shalt come to Babylon, and thou shalt die, shall be buried there, thou and all thy friends to whom thou hast prophesied lies. И ты, Пашур, и все живущие в доме твоем, пойдите в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и будешь похоронен, и там, и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложь. Now there's a break now here. И теперь перерыв будет. They beat Jeremiah. Они побили Иеремию. He gets out a little bit. А он выходит. So now he's going to go into his prayer closet. Теперь он перейдет в молитвенную комнату. Look at it. Посмотрите. O Lord, Thou hast deceived me. I was deceived. Thou art stronger than I. I prevailed. I'm in derision daily. Everyone mocketh me. О Господь, Ты обманул меня, и я был обманут. Ты сильнее меня и победил. Я в осмеянии ежедневно. Каждый издевается надо мной. For since I spake and I cried out, I cried violence and spoil because of the word of the Lord was made a reproach unto me in derision daily. 
Ибо с тех пор, как я заговорил, я восклицал, я кричал насилие и разграбление, потому что Слово Господне сделалось поношением мне и слиянием ежедневно. Он молится и жалуется Господу в то же самое время. И он плачет у ворот города с руками поднятыми к небу. Они смеются над ним. Они смеются над ирением. Тогда, когда он плачет и страдает. Можете увидеть эту картину? Then said I, I am not make mention of him nor speak any more in his name, but his work was in my heart as a burning fire shut from my bones. I was weary with forbearing, I could not stay. Затем я сказал, не буду упоминать его, не говорить больше во имя его, но слово было в сердце моем, как горящий огонь, затопли в костях моих, я утомился воздерживаться и не мог сдерживать. I can imagine kneeling praying and just going, oh Lord, I can't do this anymore. Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire inside me. I can't stand it anymore." Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire inside me. I can't stand it anymore." Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire inside me. I can't stand it anymore." Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire inside me. I can't stand it anymore." Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire inside me. I can't stand it anymore." Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire inside me. I can't stand it anymore." Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire inside me. I can't stand it anymore." Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire inside me. I can't stand it anymore." Then all of a sudden he gets this energy inside him. He said, "I got some burning fire Saying, peradventure he was enticed, we shall prevail against him. We shall take revenge on him. Ибо я слышал поношение от многих страх со всех сторон. Донесите, говорят они, и мы донесем все близкие мои. Вы же дали не оступлюсь ли я, говоря, может быть он соблазнится. И мы одолеем его и отомстим ему. Finally gets through to the Lord. Наконец-то. Он достигает Господа. Теперь он получает силу от Господа. You know, Знаете, что только молитва может это сделать. All you're doing is serving the Lord. You're not praying. Guess what? You'll never feel the power of God on your life. И если вы никогда не молитесь, вы не почувствуете Божью силу в вашей жизни, когда только слушаете. But the Lord is with me as a terrible one. Therefore, my persecutors shall stumble. They shall prevail. They shall be greatly ashamed. For they shall not prosper. Their everlasting confusion shall never be forgotten. Но со мной Господь, как чрезвычайно грозный, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Они сильно посрамятся, ибо не преуспеют их вечный конфуз. Никогда не забудется. But O Lord of hosts, that triest the righteous and seest the reins in the heart. Let me see the vengeance on them, for under thee have I opened my cause. Но, о Господь твой, испытывающий праведно и видящий в дутренности и сердце, дай мне увидеть мщение твое над ними, ибо тебе открыл я дело мое. Sing unto the Lord, praise ye the Lord, for he hath delivered the soul of the poor from the hand of evil doers. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он избавляет душу бедного от руки злодеев. Jeremiah here has a message. He's in terrible trouble. He's living in the latter days of the nation of Judah, brother, in the northern kingdom. The northern kingdom has completely collapsed. The Syrians have come in and they've taken over. They've killed everyone. The Babylonians are growing in power. А вавилоняне, они укрепляются в силе. И они предупреждают Иерусалим. Иеремия говорит, это воля Божья, это воля Божья. И они считают его за предателем. И побили Иеремию. Пашур. Он был как полицейский. He was a priest. He was head of the police. So he says, "You know what? I'm going to stop his mouth. I'm going to beat him to death in the street." И он решает, что его опобью там на улице. And you know what? Pastor ended up being a terrorist because of his actions. И Пашур выступает как террорист за своими действиями. He was a terror to himself and terror to his friends. Он был угрозой для себя и своих друзей. What in the world will he do? А что же он будет делать? 
That's what I want to preach tonight. To, ce am chiar o de We want, I want to ask you a question tonight. Are you making the same mistakes if you were a terrorist too? I want to preach tonight Are you a terrorist? You know, when I look at Jeremiah 20, there's a priest here by the name of Pasher. Pasher, he hears this preacher Jeremiah preaching in the temple courts and he says, I'm going to kill him, I'm going to get rid of him. И он говорит, я его убью, я от него избавлюсь. И то, что он проповедовал, это священника, а против шерсти гладил. О чем он проповедует? Давайте посмотрим в 19 главу, 14 15 стихи, чтобы видеть. Then came Jeremiah the prophet, whither the Lord had sent him to prophesy, and he stood in the court of the Lord's house and said to all the people. Тогда пришел Иеремия Стафета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал он во дворе дома Господнего и сказал он всему народу. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel: Behold, I will bring upon this city and upon all of her towns the evil that I pronounced against it, because they've hardened their necks and they might not hear my word. Как говорит Господь Поезд, Бог Израиля, вот я приведу на город этот и на все селения его все это зло, которое произнес против него, потому что они ожесточили шеи свои, чтобы не слушать слов моих. Потому когда Пашур, вот этот полицейский священник, слышит, о чем проповедует Иеремия, он закрывает и избивает его. И я хотел бы поизучать, что же происходит с этим Пашуром. I want to preach about verse 4. Thus saith the Lord, behold, I'll make thee a terror to thyself. He's talking about Pasher. И он здесь говорит о Пашуре. Так говорит Господь. Вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого. And to all your friends, and they shall fall by the sword of the enemies, and thine eyes shall behold it. I'll give unto Judah the hand of the king of Babylon, and he shall carry them captive into Babylon, and shall slay them with a sword. И для друзей твоих падут они от меча врагов своих, и твои глаза узрят это. И я отдам всю Иуду в руку царя Вавилонского. И он отведет их пленными в Вавилон и убьет их мечом. Пашур has Jeremiah beaten. И Пашур побил Гремию. He has him arrested. Арестовал его. He has him put in jail for preaching the truth. Закрыл его в тюрьму за проповедь. The first thing I want you to see tonight about this. И первое, что я хотел бы, чтобы вы видели этим вечером. Is the abuse of Jeremiah. Это издевательство на Беремии. Look at verse one and two again. Первые два стиха. Now Pasher the son of Immer the priest was a chief governor in the house of the Lord. Heard that Jeremiah prophesied these things. И услышал Пашур сын Имера священника, который был также главным начальником дома Господнего, что Иеремия пророк слова эти. Then Pasher smote Jeremiah the prophet, put him in stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. Тогда ударил Пашур Иеремию пророка и посадил его в колоды, которые были в верхних воротах Вениаминова, что было при доме Господнем. Господь благослови проповедь Божьего Слова. А чтобы Дух Святой работал в жизнях людей. Мы знаем, Господь, из-за того, что этот человек сделал Иеремию, он был террором для себя, террором для своих друзей, и он был, в конечном итоге, террором для всей страны Иерусалима. И мы знаем, что то, что он сделал Иеремии, это было ужасом для него самого, для всего поколения Иуды. И тогда, когда мы применяем эти истины к нашему сердцу, помоги нам не брать Слово Божье как должное. И когда нам дается возможность переживаем ли мы гонение или нет, 
We stand, Lord. We not hold back. Lord, I pray that we learn something from this story. And I pray, Lord, the Word of God would have its free reign in our heart that we make changes that need to be made. И я молю, чтобы Дух Святой имел свободное действие в нашем сердце, чтобы мы сделали те перемены, которые необходимы. Lord, bless these dear people. Благослови этих дорогих людей. Bless those who will be listening to the message, Lord, via internet. Благослови тех, которые будут слушать это через интернет. And may the Holy Ghost of God challenge us to be more like Jesus Christ. Чтобы Дух Святой ободрял нас быть более похожими на Иисуса Христа. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. 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 The Bible says, "He that lives godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Pastor wasn't fooling around with Jeremiah. You got to remember when a Jewish person was beaten in the Bible. They would take a whip and they would whip them. Они брали такую плетку и лупили. But they could not go more than 40 stripes. Но они должны были сделать больше, чем 40 ударов. They beat Jeremiah 39 times. 39 раз должны были ударить Римию. Look at Deuteronomy 25. It tells us about that. Deuteronomy 25. The Jews couldn't give more than 40 stripes. Remember when they beat the Lord Jesus Christ before he went on the cross of Calvary? They could only beat him 39 times. It was against the law to do it. И это было противозаконно дать больше. Look at Deuteronomy 25 and look at verse 30. Посмотрите 25 глава 30 стих. He's talking about people that are condemned. Он говорит о обреченных. Deuteronomy 25:3. На третий стих. Forty stripes he may give him and not exceed, lest if he should exceed and beat him above these with many stripes, then the brother seem violent to thee. А сорок ударов он может дать ему и не превысить, чтобы если он превысит и побьет его сверх этих многими ударами, то брат твой не показался отвратительным тебе. You got to understand и вам необходимо the помнить, abuse that Jeremiah got had gotten because he preached the truth. То насилие, которое испытывал Think about the threats that he received from the people that he was preaching to. This is the first time Jeremiah is physically harmed for preaching the word of God. И это не первый раз, когда Авиреемия проповедует Божье слово. The uh, the behavior of Pasher was unbecoming for a priest. И поведение Пашура это неприемлемо для священника. The priesthood was very corrupted during Jeremiah's day. А священники были очень испорчены во время неделей. When you read a story like that, you got to paint pictures in your mind so you can understand. Когда вы читаете такие истории, изобразите или представьте это в вашем уме. Picture Jeremiah's face swollen. His body throbbing from the blows to his face and the beating on his back. His face, face is probably purple and red and blue. The Bible says also that his, his hands and his feet were in stocks. И Библия описывает, что его руки и ноги были в колодах. И это ужасная форма издевательства Божьим Словом. Это означает, что и его приковали к этой стене этими колодьями, он был в неудобном положении. He couldn't lay. He couldn't lay property. Когда руки и ноги закрыты в колоду, ты не можешь нагнуться или повернуться. The body's bent and crooked and 
and and the breathing is very difficult to the worst of the stars are in perigunuta tebe tejelo dishat ele mora só quando dishat he couldn't go to the bathroom on the mocha which is a toilet the dogs and, and the rats would nip at his body и эти собаки, крысы, они могли лизать его тело. When somebody was in stocks and been beaten like that, they would pour garbage over top of them, and they would take uh, urine and feces from the toilet and pour it on top of their bodies. И они брали вот эти отходы из туалета, выливали на их тела и различные другие издевательства. The stocks in Jerusalem were located at the Benjamin Gate, at the Sheep Gate, at northern Israel. They were all there. Everybody could see them. Колоды, они были у Вениаминовых ворот или овечьих ворот, а выход на север из Иерусалима. Think about the picture here. Jeremiah is being, he's chained to a wall there. И подумайте о Иеремии, который избитый и прикован к стене. Can you imagine what people are saying? Isn't that Jeremiah, that guy, that crazy guy, that's been preaching outside the temple gate? Проходящие люди смеялись, говорили, а это разве не тот Иеремия, который там опроповедовал в городе? They were taunting him. They were laughing at him because he was preaching the truth. Они его смеются над ним и издеваются над ним. When someone was put in stocks with their hands and their feet, it was to torture them, but it was to shame them and embarrass them in front of everybody in the town. Это не только мучение, когда ноги и руки в колоде. Это также их унижение или посрамление перед всеми остальными. How did Jeremiah respond to the abuse? Как же Иеремия отвечает на эти изделия? What did he do? What would you do if you were in his shoes tonight? Чтобы вы делали, если вы оказались в его обуви. When we give gospel tracts, когда мы раздаем евангельские трактаты, many people don't give tracts because they're scared of people. Многие люди не дают из-за этого трактата. But here's a good example for us tonight. Но вот для нас хороший пример. This preacher stood when nobody else did. Этот проповедник стоит, когда никто не видит. Beyond recognition, he was put in stock. He was crumpled over. He probably walked with a with a limp his whole life because of this. Его пойти за этого он на всю остальную часть жизни хромал. So not only do I see the abuse of Jeremiah here, потому мы не только видим издевательство над Иеремией. But number two, number two, I see the alarming announcement. Я также вижу гласящее объявление. Look at verse three. А посмотрите на третий стих. It came to pass on the morrow. I thank you for that, Lord. И было на другой день. И я благодарен Господу за это. There's always a tomorrow. Что есть всегда завтрашний день. The pastor brought forth Jeremiah the stocks, and then said Jeremiah to him, The Lord hath not called thy name pastor, but Megar Misabib что Пашур вывел Иеремию из колодок, тогда сказал Иеремия ему, Господь назвал имя твое не Пашур, а Магор Мекси Авив. For thus saith the Lord, Behold, I'll make thee a terror to thyself and to thy friends, and they shall fall by the sword of the enemies, and then I shall behold it, and I'll give all Israel unto the hand of the king of Babylon. He shall carry them captive into Babylon, and shall slay them with a sword. И так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов твоих, и твои глаза узрят это, и я отдам всю Иуду в руку царя Вавилонского, и отведет их пленными Вавилон, и убьет их мечом. So notice this. Jeremiah's been in stocks. He's been beaten. Jeremiah in cold, he's beaten. And all of a sudden, the pastor's leading him out of there. He's got him by the chain. Tom, Pashur, освобождает его от этих цепей. Jeremiah says something to him. И Иеремия что-то говорит ему. Your name is going to be changed. Your name is not going to be Pasher. Your name is going to be Magor Misabib. Name of your name will be Pasher, a Magor Misabib. Think about how this prophet Jeremiah responded to this. И посмотрите, как пророк Иеремия на это. He delivered a personal message from God here. И он высвобождает личную проповедь от Бога ему. Now you got to understand something the word of God. When God changes people's names in the Bible. It's a rare event. 
И тогда, когда Бог меняет людские имена в Библии, это редкое событие. Remember Abram? Помните, вы Авраама? His name was changed to Abraham. Его имя поменялось на Авраам. Abram means exalted father. Авраам значит возвышенный отец. Abraham means the father of multitude. А Авраам значит отец множества народов. You remember Sarai, her name was changed to Sarah. Помните, Сарай было изменено имя Сара. Sarai means princess. Э, Сарай значит принцесса. Sarah means noble woman. А Сара значит известная женщина. Remember Jacob? Помните, Яков? His name was changed to Israel. Яков было изменено в Израиле. Jacob means supplanter or deceiver. Яков это обманщик, поддельщик. Israel means God prevails. А Израиль значит Бог превозможен. You remember the apostle Paul, his name was Saul. А помните апостола Павла, его имя было Саул. His name was changed to Paul. Его имя изменено в Павел. Saul means desired. Paul means small or little. И Саул значит желанный, а Павел значит малый. When God would change the name in the Bible, it mean it mean that the change of that person's future destiny was at hand. И это когда менялось имя, говорилось о изменении назначения этого человека. You know if you're saved. Знаете, если вы спасены. One day when you get to heaven, God's going to give you a new name. То придя на небо, Бог даст вам новое имя. Look at Revelation chapter two. А переверните во вторую главу книги Откровения. God tells Pastor through Jeremiah, you're going to get a good name. Your 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 future is going to be in trouble here. Бог говорит через Иеремию о Пашуру, что твое будущее будет в беде. И слава Господу, тогда, когда мы спасены в один день, мы получим новое имя. Ты не будешь Ина. Сюзан не будет Сюзан. That's not going to be your name. Girls, your name will be different. Ваши имена не будут другим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Revelation 2, verse 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give him eat the hidden man, and will I give him a white stone, and the stone a new name written, which no man knoweth, save he that receiveth it. Кто имеет ухо, пусть слышит, что Дух говорит церквам, тому, кто побеждает, дам здесь от скрытой манны, и дам ему белый камень. И на камне новое имя написано, которого никто не знает, кроме того, кто получает его. Господь даст вам новое имя. А что же это за имя? Посмотрите в третью главу Откровения. 12 А отрывок с отрывком, вот так мы изучаем Библию. Verse 12. And look at him that overcometh, I make a pillar in the temple of my God. He'll go no more out. I'll write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is the New Jerusalem, which cometh out of the heaven from my God. I'll write upon him a new name. Того, кто побеждает, сделаю столбом в храме Бога моего, и он уже не выйдет, и напишу на нем имя Бога моего, имя города Бога моего, который есть Новый Иерусалим, что сходит с неба от Бога моего, и напишу на нем имя мое новое. Notice, the name of God. Имя Бога. God's gonna write you a new name. Бог даст вам новое имя. Look at uh, Revelation 19. What's that name? Посмотрите в 19 главу. Well, а что это за имя? I kind of think that it's going to be this name. Я так не думаю, что это будет это имя. Now, some people think you might be strange for saying this. А некоторые люди думают, о, это странно. But the Bible says you'll be like Jesus Christ in heaven, just like him. Но Библия говорит, что мы будем похожи на Иисуса Христа на небе. If he lives in you, если он живет в вас, he lives in you. Если вы спасены, он живет в вас. Amen, praise the Lord, brother. Слава Господу. Look at Revelation 19. 19 глава Откровения. Verse 12. 12 стих. Talking about Jesus here. This is when he comes back. On the white horse, we'll come with him. On the white horse, we'll come with him. This is the second advent here. Second coming. The royal procession. And his eyes were a flame of fire, and on his head were the name of crowns, and he had the name written that no man knew but he himself. 
Глаза его, как пламя огня, и на голове его много венцов, и он не имел имя написанное, которого никто не знал, кроме него самого. What's the name? Что это за имя? Verse 13. 13 стих. And he was clothed in a vesture dipped in blood, and his name was called the Word of God. И был он одет в одежду, обогренную кровью, и имя его называется Слово Божье. You know something? Some you might be named the Word of God. It might be that name. Возможно, ваше имя будет Божье Слово. But I don't, I don't know what it is, but I guarantee it, it'll be good, because when you get to heaven, you'll change your name. И тогда, когда вы идете на небо, я гарантирую, что ваше имя изменится. And God told Jeremiah, you tell Pastor, your name's going to change, and your destination is going to be in trouble. И он говорит Пашуру, что имя твое поменяется, и твое назначение будет в скорбях. You know, Pastor, the people of God didn't want God to control their lives. И знаете, что Пашур и Божий народ, они не хотели, чтобы Бог контролировал их. They wanted to live their life without restrictions, without the restrictions. Они хотели жить своей жизнью без ограничений, без ограничений. И Пашур, его жизнь должна была быть под контролем. Но когда теряется контроль, он делается беспомощным. Знаете, что значит имя Пашур? Это значит свободу или безопасность. Это значит свобода или уверенность. И имя его поменяется в Магор Мисави. Знаете, что это значит? Это ужас со всех сторон. Подумайте. Он запугивает Иеремию, и он пожнет то, что посеял. Знаете, что вы будете пожинать то, что посеяли? Ужас в отношении других вы пожнете. Мы не только видим, что имена меняются, мы видим также еще сторону упрямства. Go back to Jeremiah 20. Ah, посмотрите в двадцатую главу Иеремии. Jeremiah 20. Ah, Иеремия двадцатая глава. Verse four. Четвертый стих. For thus saith the Lord, Behold, I'll make thee a terror to thyself. It's talking, talking to Pasher for what he did. И вот теперь обращается к Пашуру за то, что он делал. Ибо так говорит Господь. Вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого. И Иеремия говорит, что это будет ужасом для твоих друзей. И они будут падать по руке своих врагов, и твои глаза будут видеть. Он говорит, Пашур, ты увидишь все, что происходит. И он говорит, Пашур, ты все это будешь наблюдать своими глазами. Я дам все для Иуды в руки царя Иуды. И я отдам всего Иуду в руки царя Иуды, который уведет их в плен, где они будут убиты мечом. Pasher became a terrorist. И Пашур стал террористом. God said, "You're going to be a terror to yourself. You're going to be a terror to your friends, and you're going to be a terror to your future." И он говорит, что ты будешь ужасом для тебя самого, для твоих друзей, для твоего будущего. Why? Почему? Because he was an ungodly, unfaithful priest. Потому что он был безбожным, неверным священником. Now, brother Paul, what's it mean to be a terrorist or a terror? Брат Пол, что значит быть террористом или быть ужасом? Go back to Deuteronomy 28 and tell us. А посмотрите снова в Тарзаконе 28 главу, где нам говорится. Deuteronomy 28. 28 глава в Тарзаконе. God was going to pay back Pasher for what he did. Бог расплатится с Пашуром так же, как он платит. God has a way of paying people back for what they do. У Бога есть метод отплатить людям за их недостойные дела. Deuteronomy 28. 28 глава в Тарзаконе. 65 стих. And among these nations shalt thou find no ease, neither shall the soul of thy feet have rest, but the Lord will give thee a trembling heart, failing of eyes, and sorrow of mind. И между этими народами ты не найдешь спокойствие, и не будет места покоя для подошвы ноги твоей, но даст Господь тебе там Трепещущее сердце и ослабление глаз и печаль ума. 
When God gives somebody a, a terror to themselves, a terror to their friend, a terror to their future, you know what he does? Тогда, когда они в страхе от себя, они, uh, они uh, сожалеют об этом сердце. И жизнь твоя будет висеть в сомнении перед тобой, и будешь бояться днем и ночью, и не будешь иметь никакой уверенности о жизни твоей. И в ночь говори, если бы это And even thou shalt say, Would to God be it morning, for the fear of thine heart, where thou shalt fear, and the sight of thine eyes, which thou shalt see. Утром скажешь, что если бы это был вечер, а вечером скажешь, что если бы это было утро, из-за страха сердца твоего, которым ты устрашишься, из-за зрелища глаз твоих, которые ты увидишь. You remember what happened to Judas Iscariot? Помните вы, что случилось с Иудом Искариотом? He denied the Lord. Он отрекся от Господа. He sold the Lord out for 30 pieces of silver. Он продал Господа за 30 серебряников. You know what happened to Judah? Знаете, что случилось с Иудой? He was a terror to himself, a terror to his family, and a terror to his family. Он был ужасом для себя, для своей семьи, для окружающих. And and that pastor is the same kind of person that Judas is. И то же самое и с Пашуром, так же как с Иудой и с Кариотом. Look at Matthew 27. Let's look at what happened to him. Посмотрите в Матфея 27 главу, а что с ним произошло. Matthew 27. 27 глава Матфея. He had a change of name. Ему изменили имя. He had a consternation. А потому из-за упрямства. Look at Matthew 27. Матфея 27 глава. Verse 4. 4 стих. Here's what Judas says. Вот что говорит Иуда после чего предает Господа. I have sinned and that I betrayed innocent blood, and they said, What is that to us? See thou to it. И он говорит, согрешил я в том, что предал кровь невинную. Они сказали, что нам до того? Смотри сам. He betrayed the Lord Jesus Christ. Он предал Господа Иисуса Христа. Notice what happened. He cast down the piece of silver in the temple, and he departed and went out and hanged himself. On the fifth day, he unbrushed the silver in the temple, and he departed and went out and hanged himself. Now think about what happens to Pashur here. But do you think that what happens to Pashur? He'd be a terror from above because of the judgment of God would come because of his wicked life. Он будет ужасом свыше, потому что Божий суд спустится на его жизнь. Он будет ужасом внизу, потому что он попадет в ад. Также ужас будет впереди него за свою жизнь. Помните об этом. Anytime you turn your back on God. Тогда, когда вы поворачиваетесь спиной к Богу, you open up yourself for the threats of the wicked people out there. Вы открываете себя тема страхом от нечестивых людей. Look at Psalm 119. God tells us. Посмотрите в Псалом 119. Бог нам говорит об этом. Psalm 119. 119. Псалом. You say I don't like this. Вы скажете мне не нравится. I don't either. That's why we don't need to be like this character. Вот почему нам не нужно быть похожими на этот характер. Can you imagine beating a preacher for who's trying to help him? Представляете, он бьет пророка или проповедника, который пытается ему помочь. Don't turn your what not to do. Don't turn your back on God, man. Не поворачивайте спиной к Богу. And don't set yourself up for something. И не настраивайте себя на что-то ужасное. Look at one ten. А посмотрите на 110 стих. The wicked have laid a snare for me, yet I've erred not from thy precepts. Нечестивые поставили для меня ловушку, однако от правил твоих я не уклонился. You know what he did? Знаете, что он делал? He kept his eyes on the Lord. Он продолжал смотреть на Господа. He kept his eyes on the the precepts, the word of God. Он смотрел на принципы Божьего слова. Look at Psalm 140. А посмотрите 140 й псалом. Be careful. Turn your back on God. Astirigaite, so that you turn your back on God. You open up your yourself to the threats of the wicked. Тогда вы открываете себя к угрозам нечестивых. Verse five. Пятый стих. The proud have hit a snare for me in cords. 
They have spread a net for the wayside, but they set gins for me, Sheila. Гордость привела ловушку для меня и веревки. Они раскинули сеть при обочине дороги. Они поставили западню для меня села. He talking about him, the proud. That means that pastor, that Judas, that kind of person will set traps for you. И он говорит о пашуре, который ставит ловушку для него. And uh, you don't want that. You don't want that. Not only would he face terror from above, не только он встречает ужас and terror below. And terror in front of it. But he's going to experience the terror behind it. You know what? They want to catch him off guard. Listen, when you live with ungodly and wicked people, understand you put yourself in a position where wicked people can get the best of you in your life. They'll study your vulnerabilities before they ever strike. Изучают ваши отклонения, прежде чем они нанесут удар. Go to Proverbs 13. А посмотрите в притче 13 главу. Proverbs 13. Притче 13 глава. Pastor is a terrible individual. И пашур ужасная личность. You're supposed to be living for God and doing right for the Lord and proclaiming the law and being what He needs to be. И он закон и делать то, что Бог повелел. But he was an unfaithful preacher. He didn't like what. Jeremiah was preaching, so he had him beat up. No, он не делает то, что Ирина говорит, и избивает Ирину. Proverbs 13, verse 21. Evil pursues sinners, but to the righteous, good shall be repaid. Грешников преследует зло, а праведным воздается добро. Think about it. Подумай. You'll get paid back for what you do. Вы получите обратно за все, что вы делаете. Right вы скажете, я начну жить правильно и делать тебя доброе. Буду послушным Библии и буду жить согласно того, что говорит Библия. А посмотрите в Псалом 129. Почему мы так много откроем Библию? То, что в Библии мы находим ту необходимую для себя помощь. Псалом 129. Апсалом 129. Verse 3. Третий стих. This is talking about the Lord. Здесь говорится о Господе. The plowers plowed upon my back. They made my long their furrows. На хребте моем подали пахари, делали длинные борозды свои. Imagine how bad Jesus was beat up on that cross. Можете себе представить, как сильно был Иисус. They took that cat and nine tails, and every time they had broken glass on the end of that thing, they would tear his flesh away. His his body was opened up for the whole world. Они бороздили вот этими хлыстами окнута его тела и а можно было видеть внутри него. Verse four. The Lord is righteous. He hath cut asunder the Праведен Господь, Он растет веревки нечестивых. Are you a terrorist? Являетесь ли вы террористом? Are you a terrorist to yourself or to your friends or your family because of your actions? Являетесь ли вы ужасом для себя, для своей семьи, а для окружающих? Are you a terrorist to yourself, your friends, your family with an ungodly, sinful lifestyle? Вы являетесь ужасом для себя, для своей семьи и окружающих из-за нечестивого образа жизни? Is your lifestyle a terrible example to your friends and family and people you meet? Является ли ваша жизнь ужасным примером о тем, которые вас окружают? Are you leading people astray because of your sinfulness? Уводите ли вы людей в сторону из-за вашей греховности? Look at Proverbs 28. А посмотрите в Притче 28 главу. This fellow was a terror to himself and his family and his future. Этот человек он был ужасом для себя, для друзей, для будущего. He's kind of one of those characters in the Bible we need to avoid. И он тот человек, которого нам нужно избегать. Proverbs 28, verse 10. Десятый стих. Whoso causes the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit. But the upright shall have good things in possession. Всякий избивающий праведных на злой путь тот сам упадет в свою собственную яму, а прямые получат добро во владения. This fellow didn't have a good testimony. 
у этого человека нет хорошего свидетельства. Он не был верным священником. This, this, this и он избил Иерусалим. И мучил его в колоды. Чтобы люди не получили от той проповеди, чтобы она не дошла до них. Потому не только Бог меняет его имя. Не только это упрямство. Бог посылает Вавилонян, чтобы они забрали их пред. Look at Jeremiah 20, please. А вернемся в Иеремии 20 главу. In verse 4. Стих. For thus saith the Lord, Behold, I will make thee a terror to thyself and all thy friends. They shall fall by the sword of their enemies, and thy eyes shall behold it. I'll give all Judah unto the hand of the king of Babylon. He shall carry them captive into Babylon and shall slay them with the sword. Ибо так говорит Господь, вот я сделаю тебя ужасом для себя самого, и для всех друзей твоих падут они от меча врагов своих, и твои глаза узрят это, и я отдам всю Иуду в руку царя Вавилонского, и он отведет их пленными в Вавилон и убьет их мечом. God used the enemy against the people of God. Бог использует врагов против Божьего народа. Бог использует их как инструмент. Знаете, что произошло? Пашур и люди Иуды, они были убиты врагами. Пашур, он видел суд Божий своими глазами. Знаете, какой хороший пример является Иеремия? Он не меняет свои проповеди. Он продолжает проповедовать проповедь даже если вызывает. И это для нас должно быть no Не важно, что бы ни происходило в этом мире, мы должны продолжать проповедовать Евангелие. The nature of truth does not change no matter what. И природа истины, она не меняется ни при каких обстоятельствах. А посмотрите на рабство иудейских И отдам всю Иуду в руку Вавилонского царя, и он отведет их пленными в Вавилон и убьет их мечом. Это интересно. Вавилон был инструментом, которого Бог использовал, чтобы наказать свой народ. Знаете, что Бог часто использует наших врагов для того, чтобы нас исправить в взаимоотношениях с собой. Потому он не только разрушает людей, из-за решения этого человека будет разрушен город Иерусалим. Кроме того, я отдам всю силу этого города и все труды его, и все драгоценности его, и все сокровища царей Иуды дам в руку врагов их, которые разграбят их и возьмут их и отведут их в Вавилон. Посмотрите на высокую цену греховной жизни. Бог так он их предупредил о том, что произойдет. Бог забирает все успехи их, все деньги, все имущество. И Пашур был предупрежден, что это все должно произойти. Pasher, his friends, and all his family, they got all taken to Babylon. You know what happened? Pasher delivered a message that was not from God. 
И Пашур говорил проповедь, которая не от Бога. He promised peace and security, but he promoted lies. Он а, провозглашал мир, уверенность, но а, поддерживал ложь. He didn't, he didn't help the people at all. Он нисколько не помогал людям. You know was? Да, не кем был Пашур? He was a terrorist. Он был террористом. He was a terrorist to himself, а для себя самого, to his family, для семьи, to the whole nation. для всей нации. We don't need to be a terrorist. И нам не нужно быть террористом. We don't need to be surrounded by terror. Нам не нужно, чтобы нас окружали террористы. It's a message here for all of us. И это проповедь для каждого из нас. You say, what, what, what should we do with a message like this? Вы скажете, что же нам делать в такой проповеди, как это? Stop and think. А по думать, остановившись. Do I love the Lord? Люблю ли я Господа? Do I please the Lord with my life? Угоден ли я Господу моей жизни? When the Lord sees me, what's he see? Когда Господь смотрит на меня, что же он видит? Does he see somebody that cooperates with the Holy Spirit? Видит ли он того, который сотрудничает с Духом Святым? Does he see someone that's concerned about other people and the souls of men? Видит ли он того, который озабочен душами людскими? It's obvious. И, конечно же, явно. This man here, этот человек здесь, didn't want the truth. Не желал истины. He hated the truth so much. Он так сильно ненавидел истину. And he wanted to get rid of the man that was trying to help. Он желал избавиться от человека, который передавал истину. We don't need any more terrorists in the world. И нам не нужно больше террористов в этом мире. Here, this man was a terrorist. Этот человек был террористом. We need to think about this tonight. И нам нужно об этом подумать. Let's go ahead and stand for prayer. Мы встанем для молитвы. With all heads bowed, eyes closed. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты, tonight, мне интересно, if you were to die right now, would you spend eternity? Если вы вдруг умрете, где проведете вы вечность? Listen, if you don't know Jesus Christ as your Savior, если вы не знаете Христа как вашего спасителя, you're going to miss out on heaven. Вы пропустили небо. You're going to miss out on that thing where God changes your name. Вы пропустите тот момент, когда Бог изменит ваше имя. He gives you a new name. Где вы получите новое имя. It's a perfect place. Это совершенно. Jesus said, "I go to prepare a place for you. If I go to prepare a place for you, I'll come again and receive you." Иисус сказал, что я приготовлю место приду и возьму вас туда, где я. Where I am, there you may be also. Там, где я, чтобы вы были. Do you know Jesus? Знаете ли вы Иисуса? If you died right now, where would you spend eternity? Если вы вдруг умрете, где проведете вы вечность? If you're not sure of heaven. Если вы не уверены, что будете на небе. And you've never been born again. Если вы не были рождены заново. You've never came to the understanding that you're lost. Если вы не пришли к пониманию, что вы погибший, что вы грешный. And you need Jesus Christ. Вам необходим Иисус Христос. Today is a day of salvation. Сегодня есть день спасения. We read a lot of scripture tonight. We read about a man that went to hell because he didn't want to get saved and he didn't want to cooperate with the preaching of the And not only did he was a terror to himself, but a terror to his family and a terror to the entire nation. Для своих друзей, но также для всей нации. He was an unfaithful priest. И он был неверным священником. He did something terrible to somebody who was trying to help him. И сделал нечто ужасное тому, который пытался ему помочь. There's only one thing that we've done terrible to God. И одна ужасная вещь, которую мы делаем Богу. We have a debt we can't pay. Мы имеем долг, который не можем отплатить. The Bible says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Библия говорит, что возмездие за грех смерть а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. You have to repent. Вам необходимо раскаяться. What's that mean? Что же это означает? You gotta change your direction. The only way to do that is to trust Jesus Christ. Это значит поменять ваше направление, принять Иисуса Христа как вашего личного Господа и Спасителя. Will anybody here tonight say, "Brother Paul, I need your saving"? Есть ли кто-либо здесь, который скажет, "Брат Пол, я нуждаюсь в спасении"? Anybody? Если есть такие, 
Если вам необходимо быть спасенным, вы можете это сделать этим вечером. Если вы находитесь здесь, одна из вещей, которые мы можем извлечь в пользу нашей личной жизни, являемся ли мы хорошим свидетельством для других людей? Когда люди смотрят на нас, что же они видят? Видят ли они то свидетельство, а что побуждает их быть спасенными благодаря нашему свидетельству? Какова бы ни была нужда, если Бог проговорил к вашему сердцу, как христианину, если вам необходимо молиться, поднимите вашу руку. Да, я вижу вас, может быть, еще и желающие. Father, we thank you for that one hand tonight. Help, courage. Encourage us all not to, like, not to be like Pasher. We know whenever you change somebody's name in the Bible, it changes their destiny completely. Это полностью меняет их назначение. И имя этого человека было изменено в худшую сторону. Помоги нам наблюдать за нашим свидетельством. Чтобы тогда, когда мы живем, мы жили мирно среди всех людей. Lord, help us to have a godly testimony, a testimony that's pleasing in your sight. Помоги нам иметь благочестивое свидетельство, угодное в твоих глазах. Help us, Lord, not to be a terrorist. Помоги нам не быть террористами. A terrorist to ourselves and a terror to our family and a terror to our future. И для будущего. What we do is 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 affecting somebody else's life, Lord. Чтобы то, что мы делаем, не влияло негативно на чью-то пищу. Thank you for this great truth. Thank you for helping us tonight. Благодарю тебя за эту прекрасную истину, за что ты помогаешь. Thank you for showing us through this individual what not to do. Человека того, что не нужно делать. How to make the changes that need to be made. И как делать перемены, которые необходимо сделать. Lord, help us to stand for the truth, whether it be right or wrong. Помоги нам стоять за истину, нравится нам или нет. With all the Lord, the, the trouble that's in this world today, and the hurt that goes on every day in people's lives. Lord, Lord, help us to be clean people. Help us to be people that are pleasing in your sight and walking in your footsteps. We be the kind of people that be pleasing to you, Lord. That we wouldn't be a terror to ourselves or terror to somebody else. Thank you for the truth tonight, Lord. Спасибо тебе за истину этим вечером. In Jesus' name. Во имя Иисуса молимся. Amen. God, you may be seated. We'll take the time to wash our feet. Это время наших добровольных пожертвований. We should give the missions. Мы очень признательны вашим добровольным пожертвованиям. И молитва моя, чтобы это была как будто в помощь. Чтобы Господь был возвеличен и прославлен. Моя молитва, чтобы это было помощью и благословением. Мы очень благодарны за вашу помощь и поддержку. Где мы можем многое делать для людей, которые выполняют эту миссию. Мы не держим эти деньги здесь. Мы все отдаем обратно. И мы благодарны за то, что добрый Господь делает для нас. А благодарны каждому из вас, кто пришел. Мы также еще раз станем для молитвы. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за отрывки из Таразакони, из притчи, из Псалмов. Благодарим Тебя за эти прекрасные а, наставления, которые Ты предупреждаешь каждого из нас, для того, чтобы мы не оказались в этой ловушке нечестивых, которые наблюдают за нашими слабостями и ищут, как нас подкосить. Господь, мы просим у Тебя силы, у Тебя мужества, у Тебя смелости, у Тебя а всех необходимых качеств для того, чтобы свидетельствовать, не спотыкаясь, не оступаясь, чтобы ты был возвеличен и прославлен, а нечестивцы были посрамлены. 
и а, ты, чтобы был возвеличен во имя Иисуса Христа. Как А Бог да благословит вас, ждите руки, общайтесь. Спасибо за просмотр.